ദൈവനാമത്തിന് ബോധമുണ്ടാകട്ടെ ഗലാത്യ ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലേഖന പഠനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നായി ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി അതിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തേക്ക് ദൈവസ്വനയിൽ നാം ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാമധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ആമേൻ അവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ആമേൻ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി അപ്പോസ്റ്റലായ പോലൂസ് ഗലാത്തിയിലെ വിശു വിശുദ്ധന്മാരെ പൗലൂസ് എഴുതുന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുണ്ടായി ഇതില് ഈ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്സോളജിയാണ് ഒരു ആശീർവാദ വചനമാണ് പൗലൂസിന്റെ സാധാരണയുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുഖവരയിൽ പൗലൂസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വന്ദനം പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ലേഖനം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ആശീർവാദത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആശീർവാദം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വേദഭാഗത്ത് പൗലൂസ് പറയുന്ന അതിപ്രധാനമായ വിഷയം അതായത് ലേഖനം തന്നെ പൗലൂസ് കലാതർക്ക് എഴുതുന്നത് ദൈവം സകലത്തിലും മഹത്വത്തിന് യോഗ്യൻ എന്നുള്ള കാര്യം അവരറിയണതിലൂടെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നാം സേവിക്കുന്ന വലിയവനായ ദൈവം സകലത്തിനും മഹത്വത്തിന് യോഗ്യനാണ് എന്ന് അപോസ്ലാ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു പൗലൂസിന്റെ ആത്യന്തികമായിരുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേഖനം എഴുതുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് താന് കുരുന്നരക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം പറയുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റൽ എപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുവിൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിൻ എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൗലൂസിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതില് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുക എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് അപ്പോസലൻ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയുടെ നാല് ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രവിശ്യകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാല് പ്രവിശ്യകൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ തന്റെ നിത്യതയിലെ തീരുമാനവും അതുപോലെ ആ നിർണയവും ആ നിത്യതയിലെ ദൈവിക നിർണയം രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവിക നിർണയം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആ ദൈവിക നിർണയം അപ്പോസൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതായത് അതായത് രക്ഷയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവിക നിർണയം രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാപ പരിഹാര ബലിയാക്കിയ ദൈവം ക്രൂശന്മേൽ തീർത്തു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മൂന്നാമത്തായി അപ്പോസ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തിന് 
അതായത് അതിന്റെ രക്ഷയുടെ ഈ മാർഗരേഖ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അപ്പോസന്മാരെ അതിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും തൽഫലമായി സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള രക്ഷ അനുഭവമാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദ ഗോഡ് സോവറ ഇൻ ഡിക്രി ഇൻ റിലേഷൻ ടു അവർ സാൽവേഷൻ നമ്മുടെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപമായിരുന്ന നിർണയം അത് ദൈവം ലോക ലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മുൻനിർണയിച്ചതാണ് എന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നിത്യജീവനായി മുൻനിമിക്കപ്പെട്ട മുൻനിർണയം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാമതായി അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപ പരിഹാര ബലിയിലൂടെ ക്രൂസിലൂടെ ദൈവം ആ രക്ഷ സാധ്യതമാക്കി തന്നു മൂന്നാമത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ആ രക്ഷ ലോകത്തോട് വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരോട് സാക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ അപ്പോസന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും ആ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാലാമതായി അപ്പോസം പറയുന്നത് ആ രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അത് സ്വായത്തമാക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് കൃപയാൽ വിശ്വാസാൽ ആ രക്ഷ നാം സ്വായത്തമാക്കുന്നു ആ രക്ഷ കൃപയാൽ വിശ്വാസാൽ നാം സ്വായത്തമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രക്ഷ സൗജന്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുകയും നാം രക്ഷയുടെ അനന്തമാകുന്ന ഫലമായ നീതീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും ദൈവസമാധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധം വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് രക്ഷയുടെ നാല് പ്രവിശ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷയുടെ ഈ നാല് പ്രവിശ്യകൾ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ നിർണയം കർത്താവിനെ കാലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാര ബലിയായി ക്രൂഷിന്മേൽ അവനെ അർപ്പിച്ചത് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അപ്പോസന്മാരെ നിയോഗിച്ചത് ആ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ സമാധാനം ഇങ്ങനെ രക്ഷയുടെ നാല് പ്രവിശ്യകളെ അപ്പോസൺ ആ ഭാഗത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി അപ്പോസൺ പറയുന്നത് ഈ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ നാല് പ്രവിശ്യകളും പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും ഒന്ന് ചേർന്ന് തന്റെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്രകാരം അതായത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഏറെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമല്ല തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ദൈവം എങ്ങനെ എപ്രകാരം ഈ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവും പുത്രനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു പിതാവായ ദൈവത്തേക്കാ പോലെ സമസ്വഭാവം ഉള്ളവനല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന അറിയൂസ് പക്ഷക്കാരായ വാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹോബ വിറ്റസ്സുകളായ ആളുകൾ അവരുടെ ആശയഗതിയെ തകിടമറിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്ന ദൈവ ദൈവവും പുത്രനും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായി ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആറേഴ് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം അപ്പോസന്മാരെ ഈ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് നിയോഗിച്ചയച്ചപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് അപ്പോസന്മാരെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു വരികയിൽ അപ്പോസനായ പൗലൂസ് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു മനുഷ്യൽ നല്ല മനുഷ്യാലുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാലും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഉയർത്തി നിർമ്മിച്ച പിതാവായ ദൈവത്താലും അത്രേ അപ്പോസനായ പൗലൂസ് ഗലാത്തിയിലെ സഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാലും പിതാവായ ദൈവത്താലും ഒന്നിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയമനമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താക്കളായി തീരുവാനുള്ള നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായ ദൈവാത്മാവ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഈ നമ്മെ ഈ അപോസ്തോലിക നിയമനം എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പുത്രന്റെയും സംയുക്തമായത ഒരു സംരംഭമാണ് മാത്രമല്ല ആ ദൈവികമായിരുന്ന രക്ഷ അതായത് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് സാൽവേഷൻ ആൻഡ് ദ പീസ് ദാറ്റ് സാൽവേഷൻ ബ്രിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് വൈസ് ഫ്രം ബോത്ത് ദി ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ നമുക്ക് ഈ രക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയും ആ കൃപയാലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സ്വായത്വമാക്കുന്ന രക്ഷ രക്ഷയുടെ അനന്തരഫലമായ ആത്മസമാധാനവും നമുക്ക് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എന്ന് ആ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും പിതാവും പുത്രനും ഒന്നിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ദൈവം രക്ഷ നമുക്ക് നൽകിയത് അതായത് ആ ദൈവം ത്തിന്റെ രക്ഷ ദൈവം നൽകുന്നതും അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആ രക്ഷയുടെ ആ അനുമതി പദ്ധതി അതായത് രക്ഷ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിധവും അത് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഭാവികളോട് അറിയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും അതുപോലെ നമുക്ക് ആ രക്ഷ സ്വായത്വമാക്കുന്നതിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും പിതാവും പുത്രനും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ദൈവം അപ്പോസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് അവരെ നിയോഗിച്ചത് കൃപ അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൃപയാലുള്ള ആ സുവിശേഷം അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലമായ സമാധാനം ഇത് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് രക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷൻ അതായത് അതിന്റെ ആ ആ ദാനം രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ദാനം അതുപോലെ ആ രക്ഷ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വിധം അത് നൽകപ്പെടുന്ന രീതി അതിലെ അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പിതാവും പുത്രനും ഒന്നു ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാലാമത്തതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പഠിക്കുന്നത് പിതാവ് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം നാം വ്യക്തിപരമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും ആ നിലയിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തതായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം രക്ഷ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പദ്ധതി ചെയ്തത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും ഒരുമിച്ചാണ് ആ രക്ഷാ പദ്ധതി ആ ആവിഷ്കരിച്ചത് നിത്യതയിലെ ദൈവിക നിർണയത്തിൽ ദൈവം ദൈവഹൃദയത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട മാനവജാതിയുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നിത്യതയിൽ തൃത്വത്തില് തൃത്വത്തിലെ ആലോചന സ്വറിയിൽ പരസ്പരം ആലോചിച്ചപ്പോൾ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുവിട്ട ഈ രക്ഷാ പദ്ധതി പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്താൽ നിവർത്തിക്കാം എന്ന് പിതാവിനോട് ഉറപ്പ് നൽകി അങ്ങനെ രക്ഷാ പദ്ധതി ആവിർഭവി രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പിതാവ് പുത്രനും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതും പിതാവും പുത്രനും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷയുടെ വിളംബരം അതും പിതാവും പുത്രനും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷയുടെ വിളംബരവും ഒന്നിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായിക്കുന്നത് ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ രക്ഷാ പദ്ധതി വിളംബരം ചെയ്തിട്ട് ആ രക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കുവാൻ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പിതാവും പുത്രനും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുഭിക്ഷകൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്വർഗസനായ എന്റെ പിതാവ് ആകർഷിച്ചില്ലാതെ ആരും എന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നില്ല അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലാതെ ആരും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നുമില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഉള്ള പ്രത്യേകമാകുന്ന വരം അതായത് ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ദൈവം പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മുടെ 
ഹൃദയങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ വലിയ രക്ഷയുടെ നാല് പ്രവിശ്യകൾ ആ പ്രവിശ്യകൾ നാം കാണുന്നു ആ പ്രവിശ്യകളെ അതിന്റെ ഏഴ് വശങ്ങൾ സപ്തവശങ്ങൾ അതായത് ഈ രക്ഷ നമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു ഉത്ഭവ ഉത്ഭവിപ്പിച്ച് നമ്മളിലൂടെ പകർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം രക്ഷ പ്രായോഗികമാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും പിതാവും പുത്രനും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പോസൺ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയവനായ ദൈവം അവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നാമം അങ്ങേയറ്റം മഹത്വപ്പെടണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസൽ ആ ഡോക്സോളജി ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നു അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമീൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കാം ദൈവം നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർണയം ചെയ്ത് എന്തിനാണ് അവന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം കഥാവാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രതിഭകരമായി ക്രൂശന്മേൽ അർപ്പിച്ചതിനു വേണ്ടിയാണ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അപ്പോസന്മാരെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചതിനാണ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാല് ദൈവം ഈ രക്ഷയുടെ കൃപ മനുഷ്യ നൽകി അവന്റെ സമാധാനം ഈ സുവിശേഷത്താൽ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ വെച്ചതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അതാണ് അതിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവിക രക്ഷാപദ്ധതി സമ്പൂർണമായും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ദൈവം ആവിർഭവിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുതകൾ പൗലൂസ് ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേൻ അതായത് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഭാവന ചെയ്ത സ്വർഗീയമായ ഈ രക്ഷ അതിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവം നിത്യതയിൽ ആലോചനയിൽ സഭയിൽ നിത്യതയിലെ ആലോചന സഭയിൽ ആലോചന ചെയ്തത് മുതൽ ഇതുപര്യന്തമുള്ള എല്ലാ രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഒരു ധ്യാന പഠനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തുടർന്ന് അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പൗലൂസ് പറയപ്പെടുന്ന അതിപ്രധാനമായിരുന്ന ഒരു വിഷയം അതായത് സത്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ട ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സുവിശേഷം അല്ലോ നിവാഞ്ചിരിയോൻ ശ്രമിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വഴുതി പോകുവാൻ വ്യഗ്രത കാണിച്ച ഗലാത്തിയിലെ വിശ്വാസികളോട് അപ്പോ വളരെ കനത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ അപ്പോ തന്നെ കൃപയിൽ അവരോട് ഈ കഥാവ യേശു ക്രിസ്മനെ വിട്ട് മറ്റ് ഒരു സുവിശേഷ തിരിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും വിശേഷാൽ എരുസ്ലേമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുടിയേറിയ ചില യഹൂദ മത പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ആളുകൾ ജുഡായിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വിശ്വാസികളെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ സാരാംശത്തിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറ്റുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തെറിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ അവരെ മോശിക ന്യായ പ്രമാണ ആചരണം കൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏത് വിധം അവിടെ അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു പൗലൂസ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാരസ്യത്തെ ഏത് നിലയിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെ പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നമ്മെയവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വിഭാവന ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എന്നുള്ള ആ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു തരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നാം പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പഠനം അനേകരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ നാമ മഹത്വത്തിനായി ഈ 
നാലാം ഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം എന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ